ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ കിച്ചൺ ഡയറീസ് എന്നുള്ള റെസിപ്പി ലിവർ പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരു റൈസ് പത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നൈസ് പത്രി അത് ഈ പുഞ്ച അരിപ്പൊടിയില്ലേ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ റൈസ് പൗഡർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം മട്ടൺ ലിവർ ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം കഴുകണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് കഴുകുന്നത് അരിപ്പൊടി ഇടുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മണം എല്ലാം നല്ലോണം പോയി കിട്ടാനാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയിലത്തെ ലിവർ അല്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കേരളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കഴുകണ്ട അപ്പം നല്ലോണം ലിവർ കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഊറ്റി വെക്കണം കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ എൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം ഇടുന്നത് ലിവറിൻ്റെ മണം പോയി കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മട്ടൺ ലിവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ടൊമാറ്റോ ഒരെണ്ണം അതും ഓപ്ഷനലാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ഫോർ ടു സിക്സ് ഷാലറ്റ്സ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചി ഇത്രയും പിന്നെ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ചെറിയുള്ളി ഗാർലിക് ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫെനൽ സീഡ് പൗഡർ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ലിവർ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ അരപ്പിട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെക്കണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇനി ഞാൻ മിക്സി ജാറിൽ അരപ്പിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുലുക്കിയെടുത്ത് അത്രയും വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ കരളിയിൽ നിന്ന് കുറേ വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ടൊമാറ്റോ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തത് ഇടാം അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിവിടെ ഇന്ത്യൻ മട്ടൺ ലിവർ കിട്ടാത്തത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇടുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് ഓൾ ഇനി ക്യാപ്സിക്കം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഇടുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇടണം കണ്ട ലിവറിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയത് നമ്മൾ തീരെ വെള്ളം വെക്കാനിട്ടും അപ്പോൾ തീ കൂട്ടി വെച്ച് ആ വെള്ളം എല്ലാം വേഗം അത് കളയണം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ കൂടുതൽ വെന്താൽ റബ്ബർ പോലെ ആവും ഇനി മല്ലിയില ഇടാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇപ്പോൾ ലിവറൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൊട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഈ സമയത്ത് ഒഴിക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് പച്ചമുളക് ഈ സമയത്ത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഇളക്കി അതിനെ മുരിക്കണം ഇതെൻ്റെ തായ് ചില്ലി ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇടുമല്ലോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നല്ലോണം കറി ലീവ്സ് കറിവേപ്പിൽ ഇടണം
ഇനി ബാക്കിയുള്ള ജിഞ്ചർ കൊറിയൻ്റെ ലീവ്സ് എല്ലാം വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം കുറച്ചൊരു പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ലിവർ പേപ്പർ ഫ്രൈ റെഡിയായി ഇനി സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അരിപ്പത്തിരി പ്രിപ്പറേഷൻ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ മാവ് നല്ലോണം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കുഴച്ച് കുഴച്ചാലേ അരിപ്പത്തിരി നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ മാവ് സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിലാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ച് കുഴയ്ക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അരിപ്പത്തിരിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അത് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മാവ് ഓരോ ഉണ്ടയാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് അതിതുപോലെ പ്രഷറിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം അരിപ്പൊടിയൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അരിപ്പത്തിരി തവയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫ്ലിപ്പാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഒരു ആദ്യത്തെ മറിച്ചിടൽ ഫ്ലിപ്പ് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നത്തത് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറിച്ചിടണം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങും പഫപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അരിപ്പത്തിരി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ എടുക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് അരിപ്പത്തിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലുമായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് അരിപ്പത്തിരിയാണ് ഈ ചെമ്പാ പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ ഹോപ്പ് യു ഓൾ എൻജോയ്ഡ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തരണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും